Hi students, uh, as I already discussed, we are going to study cellular respiration in this chapter. Cellular respiration may be of uh, cellular respiration is of actually two type aerobic and anaerobic respiration. So according to our syllabus in cellular respiration we are going to discuss two types first is anaerobic and aerobic respiration and other one is aerobic respiration in both the types one process is common in aerobic and anaerobic respiration in both the types one process is common that is glycolysis so in anaerobic respiration also or aerobic respiration glycolysis is the common process in both types we are studying glycolysis second one is anaerobic respiration includes fermentation fermentation and fermentation is of two types what is called alcoholic fermentation alcoholic fermentation occur in yeast occur in yeast and lactic acid fermentation which is occurring lactobacilli lactobacilli or lactobacillus and muscles muscles on strenuous exercise jeva apan kemba खूब एक्सरसाइज करतो एखाद दिवशी ट्रेकिंगला वगैरे आपण गेलेलो असतो किंवा बॉडीचं वर्कआउट एखाद दिवशी जास्त झालं तर मसलमध्ये ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होऊन पायरिक ॲसिड तयार होतो आणि पायरिक ॲसिडचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होतं व्हेन पायरिक ॲसिड अमाऊंट गेट सॅच्युरेटेड पायरिक ॲसिड इज सॅच्युरेटेड इन मोर अमाऊंट देन इट इज कन्व्हर्टेड इन टू लॅक्टिक ॲसिड अँड लॅक्टिक ॲसिड may cause fatigue or pain or cramp pyala gole ale vagare apan sangto baka trekking la vagare gelo kiwa ekha divshi jaste exercise jali body cha workout jaste jhalo te je pain hota na asal madhe te lactic acid mudre hot asta so fermentation is of two type alcoholic fermentation or lactic acid fermentation pyric acid get converted into lactic acid and lactic acid may further uh, again converted into pyric acid to proceed with the लिंक रिएक्शन क्रेप सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ओके इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लायकोलिसिस फर्स्ट सेकंड देयर इज अ लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन इट गेट फॉलोड बाय क्रेप सायकल क्रेप सायकल एंड लास्ट वन इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन बोथ द टाइप्स इन बोथ द टाइप्स glycolysis occur in cytoplasm glycolysis occur in cytoplasm whether it is aerobic glycolysis or anaerobic glycolysis glycolysis occur in cytoplasm of the cell link reaction occur in mitochondrial matrix mitochondrial matrix okay crep cycle occurs in mitochondrial matrix again mitochondrial matrix and ets occur on inner mitochondrial membrane inner mitochondrial membrane so these are the locations of different uh, processes which are occurring during respiration cellular respiration of aerobic type glycolysis in cytoplasm link reaction and crep cycle both are occurring in mitochondrial matrix all the enzymes required for link reaction and crep cycles are present in the mitochondrial matrix electron transport system 
there are various electron acceptors and electron transporters which are present on inner mitochondrial membrane crystal you can call it as a crystal uh, so this is the place for ATS and anaerobic respiration includes lipases which will again takes place in the cytoplasm of the that particular prokaryotic cell or that particular bacteria and fermentation in yeast it occur in a cytoplasm lactic acid fermentation muscle madhe je honar te pan cytoplasm madhe honar kiwa lactobacillus madhe hot asel tar te pan cytoplasm madhe honar okay mitochondria madhe ya fermentation cha process mitochondria madhe hot nahi okay fermentation cha product apan agodar cha lecture madhe pahilele ahet so this is the scenario of the chapter uh, we are going to discuss first among this that is lipases which is common in both aerobic and anaerobic respiration so our now our target is the glycolysis you can note down uh, these things in your notebook first and then we will start with the glycolysis process actually glycolysis is also known as cytoplasmic respiration why it is known as cytoplasmic respiration because it occurs in cytoplasm that's why it is known as cytoplasmic respiration glycolysis it occurs in cytoplasm cytoplasm and common pathway common pathway for for aerobic aerobic and and aerobic respiration this is the common pathway in aerobic and anaerobic respiration discovered by by m bedel scientist name m bedel Embedded Meruf and Parnas. Parnas. That's why it is also called as EMP pathway. Okay. Glycolysis. Other name for glycolysis. It can be also called as cytoplasmic respiration. Okay. Or also known as EMP pathway. And this is the common pathway in aerobic and anaerobic respiration. What is glycolysis? We already know. Simply, glycolysis is the conversion of glucose to glucose to two molecules of two molecules of pyruvic acid, or simply we can say pyruvate. And during this conversion, we can get two NADH two. And two ATP. So the two ATP formed are directly formed ATP. So these are formed due to substrate level phosphorylation, in which ATP directly converted into ATP by taking phosphate from suitable uh, components. Okay. So uh, ATP is directly formed. Now. That's why it is known as substrate level phosphorylation. NADH two need to enter into mitochondria it will uh, uh, through ets nadh2 we will have from one nadh2 three atp so as this is the two nadh2 due to glycolysis that two nadh2 will produce six atp six and this two so total gross atp gain of the glycolysis during aerobic respiration is eight atp gross atp gain of a glycolysis during aerobic respiration is 8 atp otherwise it is just 2 atp when mitochondria is involved then this 2 nadh2 will uh, get converted into 6 atp not involved then this nadh2 uh, utilized during reduction this nadh2 get utilized during reduction okay uh, so 
cross ATP gain of glycolysis R ATP and net ATP gain is equal to only two ATP. Okay, glycolysis is conversion of glucose to pyruvate, but this process consists of two main parts. First part of the glycolysis or glycolysis can be divided into two parts. Actually, there are ten steps. Those ten steps are divided into uh, two different part. First part is called as preparatory phase or cleavage. Okay, glycolysis having two major phases. Two major phases. First is first phase is preparatory preparatory phase and also include cleavage preparatory phase and cleavage this is not all this is and and cleavage and second phase is a oxidative and payoff phase oxidative and of phase. We are going to discuss each and every uh, step of the uh, glycolysis. So what is glycolysis? Glycolysis is the stepwise enzymatic breakdown of a glucose. It is stepwise enzymatic breakdown of Hexose sugar that is glucose of glucose to produce two molecules of pyruvic acid into into two molecules of pyruvate in cytoplasm. Okay. Stepwise enzymatic breakdown of glucose into two molecules of pyruvate in cytoplasm. That process is called as glycolysis. Okay, take down these things in your notebook and we will uh, start the process, actual process of glycolysis. Okay, in which we will study two phases: preparatory phase and cleavage, and second is the oxidative and payoff phase. Okay, let's. Let's start with the process. Okay, so the my substrate is glucose now. Okay, I will start the process with the glucose. This is third lecture actually, and that glucose, the first step in which glucose get converted into glucose six phosphate. Glucose six phosphate. First of all, I will uh, give you some short forms which I will use during the discussion to avoid the uh, to avoid the time during writing. G six PO four that is glucose six phosphate. Glucose six phosphate. Okay. First, second, F six PO four. That is fructose six phosphate. Fructose six phosphate. Okay. Third, F one six PO four. That is fructose one six diphosphate diphosphate. Okay, fourth one. This I will going to use short form. Okay, so you please pay attention on the full forms. You G six P over one the uh, glucose six phosphate, F six P over one the fructose six phosphate. 
फ्रुक्टोज वन सिक्स डायफॉस्फेट के वजह में लिखूंगा फ्रुक्टोज एफ वन सिक्स पीओ फोर नेक्स्ट वन इज पी जी एल दैट इज फॉस्फो ग्लीसर आई डी है फॉस्फो ग्लीसर आई डी है डी एच ए टी दैट इज डाई हाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट डी एच ए टी डाई हाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट PGA वन थ्री डाई पी जी ए मतलब वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लीसरिक एसिड ग्लीसरिक एसिड वन थ्री डाई फॉस्फो ग्लीसरिक एसिड वन थ्री डाई पी जी पी पी ए का मतलब आप सबको मालूम है दैट इज फॉस्फोरिक और पैरिक एसिड पीई पी ए फॉस्फो इनॉन पायरुरिक एसिड दैट इज पीई पी ए ओके दीज आर सम शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स वी यूज्ड ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ ग्लाइकोलिस विच इज अ टेन स्टेप रिएक्शन टेन स्टेप रिएक्शन सो वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस द फर्स्ट right we have to write substrate glucose okay glucose undergo first step is phosphorylation glucose undergo phosphorylation and get converted into glucose 6 phosphate okay this process occur in the presence of enzyme hexokinase in the presence of enzyme हेक्सोकाइनेस एंड कोफैक्टर Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम आयन सर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस हेक्सोकाइनेस एंड कोफैक्टर Mg प्लस प्लस एंड दिस प्रोसेस नीड वन एटीपी मॉलिक्यूल दिस प्रोसेस नीड्स वन एटीपी मॉलिक्यूल सो एटीपी इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द एटीपी वन फॉस्फेट इज टेकन अप बाय द ग्लूकोस and which gets add on sixth carbon of the glucose and it become glucose six phosphate okay atp matla ek phosphate group glucose cha sahavya carbon vadan aala ani glucose six phosphate banale ani atp cha conversion hona adp madhe ek phosphate utilize hala ani ya process cha ki ji reaction hai ya reaction ka matlab phosphorylation phosphorylation one because this is the first phosphorylation in this process okay now this glucose six phosphate get converted into fructose six phosphate glucose as glucose and fructose are uh, functional isomers of each other because in glucose there is a aldehydic functional group and in fructose there is a ketonyl functional group so these are functional isomers this conversion is named as isomerization isomerization okay one glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate in the presence of enzyme phospho fructo isomerase name of enzyme is phospho fructo isomerase on the basis of reaction isomerization name of enzyme is isomerase and this process is reversible process glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate or fructose 6 phosphate can be again converted into glucose 6 phosphate but the conversion of glucose to glucose 6 phosphate is irreversible process once glucose get converted into glucose 6 phosphate that cannot be converted into again uh, into glucose so glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate conversion is a interconvertible or this is a reversible process occurs in the presence of enzyme phospho fructo isomerase then fructose 6 phosphate converted into fructose fructose 16 
भांडवल Is 
is the atmospheric pressure of the wind to 3 pgm and dhap in the presence of enzyme aldolates what is the name of enzyme aldolates aldolates so every steps require enzyme and all these enzymes are present in cytoplasm that's why glycolysis occur in cytoplasm hexokinase phosphofructoisomerase phosphofructokinase aldolase and triose phosphate isomerase these are the enzymes we utilize still for the and you can see here it is a stepwise enzymatic breakdown okay so glucose get converted into glucose 6 phosphate it is converted to fructose 6 phosphate then it is converted to fructose plus 6 diphosphate and fructose plus 6 diphosphate under the pH so you can see here pga and dhap these are the two products we got now what happen dhap is get isomerized to produce pga okay after cleavage of fructose plus 6 diphosphate we will get one molecule of pga one molecule of dhap but dhap get converted into pgl and finally we get two molecules of pgl okay so i will write this reaction two molecules of pgl two molecules of pgl i will write the whole pathway by considering now two molecules of pgl okay two molecules of pgl which is a 3 pgl 3 phosphoglycerin this is also important you must know at which carbon at which carbon phosphate group is attached okay this is three carbon compound three carbon compound dhap also converted into pgl so we have now this pgl already we have dhap again converted into pgl so we will get two molecules of pgl now this phosphoglycerin dehyde undergo process two process occurring simultaneously one is oxidation other one is a phosphorylation so we call it as a oxidative phosphorylation to produce the product which is known as 13 di pga 13 di pga converted into 13 di pg what is this 13 di pg phosphoglyceric acid now not aldehyde 13 di phosphoglyceric acid i have only one phosphate group at third carbon of the phosphoglyceric acid i have only one phosphate group at the third third carbon of the phosphoglyceric acid but here there is one more phosphate which is present on first carbon of the phosphoglyceric acid both the structures are containing three carbon so from where this phosphate comes so most of the student confuse at this step they again write atp get converted into adp but but this this is not going to happen the phosphate group coming from inorganic phosphate compound that is phosphoric acid so the phosphate group of the first carbon coming from H3PO4, H3PO4, phosphoric acid will give phosphate group and which uh, get add on first carbon of the phosphoglycerin layer and converted into 13 di phosphoglyceric acid. But only addition of phosphate group do not convert phosphoglycerin the uh, phosphoglycerin layer into phosphoglyceric acid. It undergo oxidation also. And this oxidation occurs by release of hydrogen. So hydrogen is released, and which is taken up by this is very important step. NAD get converted into 10ADH2. So one PGA molecule will give one hydrogen uh, molecule H2. There is a two molecules of PGA, so it requires. Two NAD to accepts two hydrogen molecule and we will get two NADH two. We already done in the last lecture also and today's lecture also. During glycolysis, two NADH two molecules are produced. These are produced in this step. This step 
is uh, known as oxidative uh, phase oxidative phase where oxidative oxidative phosphorylation occur oxidative phosphorylation occur 2NADH converted to 2NADH2 in the presence of enzyme triose phosphate dehydrogenase triose phosphate dehydrogenase triose phosphate dehydrogenase dehydrogenase wherever names come dehydrogenase ko dusra bhi naam use kiya jata hai oxygenase dehydrogenase or oxygenase instead of dehydrogenase we can write oxygenase dehydrogenase instead of dehydrogenase we can write oxygenase and this oxygenase oxygenase refers to oxidation reaction oxidation reaction so you can see here oxidative phosphorylation so oxidation of pga and occur to convert it into 13 dipga and nad accepts hydrogen na nad accepts hydrogen and convert it into nadh2 so nad ka kya hua hai reduction hua hai aur wo wo hydrogen kisne diya hai phosphoglycerol dehyde diya hai when phosphoglycerol dehyde under go oxidation which type of oxidation addition of oxygen wala oxidation nahi release of hydrogen wala oxidation so pgal hydrogen loss karto ani pgal ne loss ke liye hydrogen kon kehta nad and nad converted to nadh2 and pgl ka conversion kisne ho jata hai phosphoglyceric acid ne ho jata hai magar this phosphoglyceric acid under go phosphorylation also so 3 pgl ka conversion 3 pga ne ho jayega magar due to phosphorylation it become 13 dipga okay this step we already studied in the photosynthesis chapter kelvin cycle agar aapko yaad aa rahi ho to aapko malum hai phosphoglyceric acid converted into phosphoglyceraldehyde phosphoglyceraldehyde get converted into pgl and dhap ulti hoti thi the process pgl and dhap combines to form a one fructose one six diphosphate it get converted into fructose 6 phosphate fructose 6 phosphate converted into glucose 6 phosphate and glucose 6 phosphate converted into glucose so kelvin cycle ka jo product hai glucose usme jo process aur steps hai wahi steps glycolysis mein hai magar ulte hai sab so respiration and photosynthesis are opposite process from this we can conclude also photosynthesis mein ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है या ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है अनदर थिंग इज दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली वी आर सेइंग ग्लाइकोलाइसिस एंड वेयर द स्टेप्स आर द वेयर द स्टेप्स आर अपोजिट फ्रॉम वन थ्री डाइबीजे टू फ्रॉम एक्चुअली थ्री फॉस्फोग्लिसरिडेट टू वी रीच अप टू ग्लूकोज उलटे इतना तिथे सगळे स्टेप्स म्हणून त्या फेजला म्हणायचं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल ओके फोटोसिंथेसिस मध्ये आणि ह्या मध्ये काय प्रोसेस ओके बट व्हेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट्रायोज फॉस्फेट डीहायड्रोजेनेस रिक्वायर्ड वन कोफॅक्टर दैट इज झिंक झिंक Zn++ आयन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आयन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऍक्शन ऑफ एन्झाइम ट्रायोज फॉस्फेट डीहायड्रोजेनेस जिथे जिथे डीहायड्रोजेनेस येईल तिथे तिथे तुम्ही ऑक्सिजन्स पण बनू शकता आणि ती प्रोसेस असते ऑक्सिडेशन जी मग मी हा प्रोसेस म्हटलं मी ऑक्सिडेटिव डीफॉस्फोरेशन कॅन यू गेटिंग माय पॉइंट ऑक्सिडेशन कोणाचं होते इथं फॉस्फोग्लिसरल डीहायड्रोजन आणि डीहायड्रोजन ऑक्सिडेशन झालं की आपल्याला ऍसिड मिळतात कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतात इथं कोणते ऍसिड आहे फॉस्फोग्लिसरल ऍसिड व्हिच इज अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड सो फॉस्फोग्लिसरल डीहायड्रोजन ऑक्सिडेशन झालं मला फॉस्फोग्लिसरल ऍसिड मिळाला 3 pgl चा मला मिळायला पाहिजे तो 3 pgl दैट्स इट ओके फक्त ऑक्सिडेशन झालं असतं तर पण इथं फॉस्फोरायझेशन पण झालंय म्हणजे एक ऍडिशनल फॉस्फेट ग्रुप याच्यावर ऍड होणार आणि तो फॉस्फेट ग्रुप कोण देत आहे इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट देत आहे म्हणजे दिस इज द सबस्ट्रेट लेव्हल फॉस्फोरायझेशन दिस प्रोसेस कॅन बी ऑल्सो रिटर्न ऍज फॉस्फोरायझेशन इज सबस्ट्रेट लेव्हल 
substrate level phosphorylation. Okay. Current level phosphate group directly added. But it's not the ATP form of name. Mahan Paratha and a substrate level phosphorylation. Mahan name. Current NADH to la NADH to la java ETS Matna Pascal is a Tavis of the ATP method. Mahan this step, this step of phosphorylation, we are going to write only oxidative phosphorylation. Okay. H3PO4 phosphate to ha has phosphate utilized kya tha na re ADP se conversion ATP pa dekha na kaise the pore ke naam pe saam to okay one three diabetes hai one three diabetes hai now undergo next step called as dephosphorylation okay ata one three diabetes hai sir dephosphorylation na na mujhe ek phosphate group loss ho na re maha first carbon sa phosphate group loss ho na re third carbon sa third shevdi ho na re sa na re फर्स्ट कार्बन सा तो तो पहले अंदर लॉस होता है और वन थ्री डायरेक्ट जेड से कन्वर्जन होता है थ्री ई जी ए में दे थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड कार्बन नंबर की कैसे में थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड में दे कार्बन नंबर चेंज क्या हुआ होता है या ऑलरेडी भी तुम्हारा संगीत ले रहे जब हम उठे तेरी कार्बोक्सिलेशन तो ये ना A T A D P A D P will take up the phosphate from the first carbon and A D P get converted into A T P अतः इधर मॉलिक्यूल की जाने सभी आप लोगों इधर two molecule by molecule आते हैं इसमें सभी two molecule तो कि ये A T P बनती A T P पर बनती है two A T P बनता है देखिए ना two A T P परसों two A T P molecule form बना रहा है and the process that the enzyme is required, the name of that enzyme is Phosphoglycerate Kinase. Phosphoglycerate Kinase. Glycerate Kinase. Phosphoglycerate Kinase. Kinase is added to the cofactor and cofactor is added to the cofactor and Mg++. Cofactor is added to Magnesium. Mg plus plus reversible irreversible reaction form दे दिया था मुझे लगता है रास्ता बाज़ जब तुम्हारा तुम्हें कभी ही इसे आप इस तरह नहीं बाज़ जाए आज तो जिस जितने इंजन नहीं होते हैं ये रिएक्शन सुधा रिवर्सिबल आए ओके फ्रूटोस सिक्स फास्टर तो फ्रूटोस बस सिक्स डाय फास्टर तो थे कि इरिवर्सिबल है मतलब अल्डोरिड Reversible, he stays to the reversible. Okay, so we must mention that reversible phase 3 PGA to 1 3 di PGA, then 1 3 di PGA to 3 PGA is irreversible, but 3 PGA will convert it into 2 PGA. 2 PGA. Either way, then what the this area carbon or acid or phosphate group. दूसरे कार्बन का ट्रांसफर चल रहा है स्ट्रक्चर का सब रहेगा तीसरे कार्बन का फास्फेट ग्रुप दूसरे कार्बन का ट्रांसफर चल रहा है यहाँ पर मतलब आइसोमराइजेशन ये रिएक्शन का नाम है क्या नाम है आइसोमराइजेशन दिस इस थर्ड आइसोमराइजेशन एंड दिस इन दिस प्रोसेस वन थ्री डाइपीजीएस थ्री पीजीएस मतल D phosphorylation or also known as ATP generation one. ATP ATP generation. पर इन्हें ना ATP तैयार करने लायक अब क्या प्रोसेस में दी? ये प्रोसेस में दी तो ATP आप डायरेक्ट में डाले कश्यप को इधर तो ATP में डाले पर ये कर्जा में देखे ले इधर कर्जे आए थे already ATP ATP इधर यूज के लिए देते ATP साइटोप्लाज्म बंदे ते ऑलरेडी सेल ता ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सेटिंग कर्ज़ होता है ते दिए उन टाइप लोग मनु ने हमारे तक पे ऑफ कर्ज़ तो कोई ना या तो ATP अन्य ये दो ATP ये ऑलरेडी सेल बंदे वहाँ पर लेने होते अन्य इधर तैयार होता नहीं है ते नील जाने अत इधर पुणे जे तैयार Phosphoglycerate mutase. 
फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का म्यूटेज कारण म्यूटेशन झालेले फक्त तिसऱ्या फॉस्फेट वर तिसऱ्या कार्बन वरचा फॉस्फेट दुसऱ्या फॉस्फेट कार्बन वर आलेला आहे दॅट्स इट दुसरं काही घडलेलं नाही सो दिस इज आयसोमरायझेशन बट थर्ड स्टेप नाउ टू पीजीए अंडरगो डिहायड्रेशन टू पीजीए अंडरगो डिहायड्रेशन इट इज रिवर्सिबल स्टेप एंड वी विल गेट फॉस्फोइनॉल पायरुइक ऍसिड पीडी फॉस्फोइनॉल पायरुइक ऍसिड इन व्हिच water molecule is lost and this required enzyme here is aldolase here is enolase enolase and very important enolase and mg plus plus cofactor kuthe kuthe required hai chale lakshat ठेव matra 3 pga cha 2 pga madhe je conversion hote he sudha aplyala reversible reaction manun dakhvaycha ahe this is a so reversible reaction थ्री पीजे टू टू पीजे टू पीजे टू फॉस्फोनल पायरेट असेल इन द प्रेन्स ऑफ एन्झाम इनोलेस विच इज हायड्रोजन इज लॉस ना हायड्रोजन इज वॉटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट दॅट्स वाय इट इज अ डी हायड्रेशन डी हायड्रेशन ओके अँड नाव दिस फॉस्फोनल पायरेट असेल अगेन अंडर गो डी फॉस्फोरायझेशन इन द प्रेन्स ऑफ एन्झाम पायरेट कॅनिज अँड वी विल गेट फायनल प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेप ऑफ दी प्रोसेस final product that is pyruvic acid pyruvic acid this occurs in the presence of enzyme pyruvate kinase as there is a kinase again mg plus plus ions are required mg plus plus and k plus visu naka ithe potassium ions sudha required asta teshiwa pyruvate kinase act hot nahi ani tumhala saras kar dite फॉस्फोइनल पायरुइक ऍसिडचे कन्व्हर्जन फक्त पायरुइक ऍसिड वर झालेले आहे म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप लॉस झालेला आहे मग तो कोण घेणार फॉस्फेट ग्रुप तर तो घेणार आहे एडीपी एडीपी अँड दॅट एडीपी विल गेट कन्व्हर्टेड इनटू एटीपी किती मॉलिक्यूल बनते एटीपी चे दोन कारण एक फॉस्फोइनल पायरुइक ऍसिड एक फॉस्फेट लॉस करेल पण आपल्याकडे सगळे मॉलिक्यूल किती आहेत टू मॉलिक्यूल्स आहेत ना ऑल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक ऍसिड इज फायनली प्रोड्यूस सो ग्लुकोज लाईक ग्लुकोजचं पायरोलिसिस कम्प्लीट झालेलं आहे आणि आपल्याला फायनल प्रोडक्ट पायरिक ऍसिड मिळालेला आहे फॉस्फोइनॉल पायरिक ऍसिड मधला फॉस्फेट ग्रुप क्रॉस केला तो कोणी घेतला एडिनोसाईन डायफॉस्फेटने डायफॉस्फेटचं कन्व्हर्जन झालं आहे ट्रायफॉस्फेटमध्ये हे जे दोन 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 यामुळं आपण इथं दोन घेतोय म्हणजे हे दोन ए टी पी ते कर्जामध्ये गेले इथे वापरलेला एक ए टी पी इथे वापरलेला एक ए टी पी ओके मग ए टी पी जनरेशन वन चे जे ए टी पी आहे ते त्याच्यामध्ये नील झाले आता जे ए टी पी तयार होतील दोन ए टी पी दिस इज द नेट गेम ऑफ दी ग्लायकोलिसिस मग तुम्ही म्हणतात सर एन ए डी एच टू याच्यातून पण ए टी पी फॉर्म होणार आहे पण ते नंतर होणार मायटोमॉन्ड्रियामध्ये आत्ता नेट गेम काय आले फक्त टू ए टी पी ओके आणि क्रॉस गेम ग्रॉस गेम म्हणजे सगळं टोटल एट ए टी पी असेल पण आता ते तयार होणार नाही ग्लायकोलिस इज कम्प्लीट झाली ही स्टेप जगातल्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमच्या सायटोप्लाझम मध्ये सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये होत असते आणि तीच ऍक्च्युअल स्टेप आहे ज्याच्यामधून आपल्याला प्रायमरी फॉर्म जो आहे एनर्जीचा ए टी पी हे प्रायमरी एनर्जी याच्यातून आपल्याला मिळते व्हेरी इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये पहिल्यांदा ह्या गोष्टी सगळ्या स्टडी करताय ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन कसं होतंय ऐकलं पण असेल तुम्ही चक्कर येते कोणा किंवा चक्कर येते असं फील होत असेल तर ग्लुकॉन डी द्या साखर पाणी द्या असं तुम्ही ऐकलं असेल दिलंही असेल त्याच्या मागचं रिझन काय कारण ह्या ज्या सगळ्या स्टेप आहेत ह्या सायटोप्लाझममध्ये होतात सायटोप्लाझममध्ये एन्झॅम ट्रिमेंडस अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतात आणि ही स्टेप फास्ट होऊ शकते आणि फास्ट झाल्यानंतर जे ए टी पी मॉलिक्यूल जनरेट होतात ते त्या पेशंटला ते त्या पेशंटला वर्टिकोपासून रिलीफ देऊ शकतात चक्कर येण्यापासून त्या पेशंटला वाचवू शकतात चक्कर येतेच त्यावेळेस ज्यावेळेस ब्रेनच्या सेलला ग्लुकोज कमी पुरवठा होत असतो ग्लुकोजचा कमी पुरवठा होतो कारण ग्लुकोज हा एकमेव फूड सबस्टन्स आहे जो 
ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते ब्रेन के सेल एनर्जी प्रोड्यूस करना सा तथपर्यंत पोचवल जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करो दुसरे कुछ ले जे फूड मटेरियल आप कंज्यूम करते प्रोटीन पास एनर्जी तैयार होते फैटी एसिड पास एनर्जी तैयार होते पे न्यूरोन सापरले जो नहीं फिर ग्लुकोज वपरला जो मैं जर रक्त शर्करा कमी जाए साखर कमी जाए ग्लुकोज कमी जाए तो चक्कर ये चांसेस आता वर्टिगो क्या पर्सन का वर्टिगो सार फील हो कंडीशन रिकवर कराएं तो पेशंट बेशुद्ध पड़ियान चक्कर यून बेशुद्ध पड़ियान ग्लुकोज पानी देने का प्रयत्न कराएगा नहीं जो तो पेशंट जेव शुद्धि ये वेस अपन ग्लुकोज ग्लुकॉन्टी देू शको कि साखर पानी देू शको का तर कारण ग्लुकोज इज द सीम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पटकन हे स्टेप्स होता है एनर्जी प्रोड्यूस के लिए जैसे इथली टू एटी पी एन एडी एस टू एंटर होना कुछ मैटोकॉन्ड्रिया मे जा मैटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स मे एन एडी एच टू मजे तो मैटोकॉन्ड्रिया जी इनर मेमरी पर ई टी एस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते तिथ एक एन ई डी एच टू पास तीन एन टी पी जनरेट के फास्ट होते स्टेप मनु पेशंटला ग्लुकोज दया ग्लुकॉन दी दया कि साखर पानी दया अस मटल जता हियर वी फिनिश ग्लाइकोलाइसिस इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी लिंक रिएक्शन एंड क्रेप साइकल थैंक यू